ট্রিতে লগ ইন করলে আমরা প্রথমে একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবো যেখানে আমাদের সফটওয়্যারটি ড্যাশবোর্ড শো করবে তো এখানে বলে রাখা ভালো যে আমাদের সফটওয়্যারটি টোটালি ক্লাউড বেসড যেখানে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে যতগুলো ইউজার ক্রিয়েট করতে চাই তাদেরকে যে যে পারমিশন দিব সেই পারমিশনগুলো দিয়ে তাদেরকে একটি আলাদা আলাদা আইডি ক্রিয়েট করে দিব এবং সে সফটওয়্যারটি ততটুকু অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং সেভাবেই সে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারবে এবং অ্যাডমিন প্যানেল পুরোপুরি অ্যাক্সেস করতে পারবে এই চারিম সফটওয়্যার আমরা কেন ব্যবহার করব সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার মূল কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সেটা যে কোনো ইনস্টিটিউট হতে পারে এই ইনস্টিটিউট বা আমাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় এমপ্লয়ি ইনফরমেশান থেকে শুরু করে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স তাদের লিভ তাদের লিভ ম্যানেজমেন্ট তাদের পেরোল সেট আপ থেকে শুরু করে যাবতীয় ফাংশনগুলো আমরা এই একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমেই পেয়ে পেয়ে যাচ্ছি এবং শুধু তাই নয় আমরা এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে আমাদের একটি কোম্পানির যদি আরও কোনো ব্রান্ডস থেকে থাকে সেই ব্রান্ডসগুলোকে অপারেট করতে পারবো তো প্রথমে দেখে নেওয়া যাক আমাদের ড্যাশবোর্ডে কী কী রয়েছে ড্যাশবোর্ড ভিউ করলে আমরা দেখ প্রথমে আমাদের কোম্পানি টোটাল ইমপ্লয়ি সংখ্যা প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট এবং লিভে কে কতজন আছে শর্ট লিভ আউট ওয়ার্কে কারা কারা বাইরে আসে টোটাল ওটি আওয়ার কারেন্টলি লগ ইন কতগুলো ডিভাইসে এই সফটওয়্যারটি লগ ইন করা হয়েছে ডিটেলস একটা ওপর এখান থেকে আমরা রিপোর্ট দেখতে পারবো টু ডে সামারিজ থেকে আমরা প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট লিভ টোটাল লিভ আউট ওয়ার্কের একটা পাই চার্ট দেখতে পারবো এখান থেকে মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্স চার্ট থেকে আমরা একটা চার্ট ড্রাফ উঠানামা করবো এটা আমরা দেখতে পারবো তো প্রথমে আমরা যদি মেনুতে চলে আসি তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো গ্লোবাল সেটিংস যেখান থেকে আমরা আমরা প্রথমে আমাদের কোম্পানির সেটিংসটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো আমাদের কোম্পানির যাবতীয় ইনফরমেশান দিয়ে সফটওয়্যারটিতে আমরা সেই কোম্পানি অ্যাড করতে পারবো এবং এখান থেকে আমরা মাল্টিপল ব্রান্ডস অ্যাড করতে পারবো এবং কোম্পানি লিস্ট থেকে সেই ব্রান্ডসগুলো আমরা কী কী ব্রান্ডস রয়েছে আমরা দেখতে পারবো আমরা যদি অ্যাড কোম্পানিতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে একটি কোম্পানি অ্যাড করার জন্য আমাদের কী কী ইনফরমেশান এখানে প্রয়োজন কোম্পানি নেম বিজনেস টাইপ কোম্পানি কোড শর্ট নেম হেড অফিস এখানে বিভিন্ন রকম আইকন যদি আমাদের কোনো অফিসিয়াল কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে আমরা ডিটেলস আমরা দিয়ে এখান থেকে আমরা কোম্পানি সেটিংসটা ক্রিয়েট করতে পারবো দেন আমাদের ইউজার অ্যাক্সেস প্যানেল যেখান থেকে আমরা আমরা আমাদের এই সফটওয়্যারটি পরিচালনা করার জন্য কতগুলো ইউজার ক্রিয়েট করবো কাকে কতটুকু পারমিশন দিব সেইগুলো আমরা এখান থেকে সেট করে নেব এখান থেকে আমরা আমাদের কি কি রোল আমাদের রয়েছে এখান থেকে আমরা ডিটেলস দেখতে পারবো এই রোলগুলো আমরা তাদেরকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিলে আমাদের সেইভাবে আমাদের ইউজার ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং যাকে যতটুকু অ্যাক্সেস দেবো সে সেইভাবে ততটুকু দেখতে পারবে এখান থেকে আমরা পারমিটেড ইউজার লিস্ট দেখতে পারবো ব্যাক আপ ডাটাবেস দেখতে পারবো ব্যাক আপ টু ড্রাইভ ড্রাইভে ব্যাক আপ করতে পারবো ডাটাগুলো দেন আমাদের এখানে এই আমাদের এই এইচ আর এম সফটওয়্যারের সাথে সাথে আমাদের একটি এইচ আর এম অ্যাপ রয়েছে যেখান থেকে আমরা যারা আমরা ওয়ার্কিং ফিল্ডে থাকবো বাইরে কাজে যাব বা হোম অফিস করবো তারা আমরা চাইলে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো অ্যাপের থ্রোতে আমরা কী কী প্রতিদিন কাজ করতেছি ডেইলি রিপোর্টগুলো আপডেট করতে পারবো সেইগুলোর আমরা রিপোর্ট দেখতে পারবো এবং এইগুলো সরাসরি আমাদের সফটওয়্যার থেকে অ্যাডমিন ব্যালেন্স থেকেও ভিউ করা পসিবল আমরা এখন চলে আসবো আমাদের এই চারমের মেন মেনুতে যেখানে আমরা আসলে আমরা বিভিন্ন রকমের প্যানেল দেখতে পারবো এখানে এইচ আর সেট আপ ইম্প্রুভ ইনফরমেশান লেটার লিভ ম্যানেজমেন্ট শর্ট লিভ শিডিউল ম্যানেজমেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্ট কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট ডেইলি ওয়ার্ক লেট ম্যানেজমেন্ট এইচআর লোনস ইনক্রিমেন্ট প্রভিডেন্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট পেরোল সেট আপ আমাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন রকমের মেনু দেখতে পাবো তো আমরা প্রথম থেকে যদি আসি প্রথমে আমাদের এইচআর সেট আপ আমাদের একটি এমপ্লয়ি অ্যাড করার জন্য বা সফটওয়্যারের বিভিন্ন রকমের ইনপুট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য এইচআর সেট আপ ডিপার্টমেন্টটা আমাদের আগে কমপ্লিট করতে হবে আমরা অফ ডে ক্রিয়েট করে নিব হলিডে ক্রিয়েট করে নিব ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশান আমরা এগুলো অ্যাড করে নিব যেগুলো আমাদের এমপ্লয়ি ইনফরমেশান অ্যাড করার জন্য লাগবে এখান থেকে আমরা অ্যাড ডিপার্টমেন্ট থেকে নতুন ডিপার্টমেন্ট অ্যাড করতে পারবো এবং শো করবো এখানে কী কী ডিপার্টমেন্ট অলরেডি ক্রিয়েট করা রয়েছে দেন আমরা এখান থেকে গ্যাজেট ক্যালকুলেশান আমাদের কোম্পানির এমপ্লয়িদেরকে কীভাবে স্যালারি দেওয়া হবে সেখান থেকে আমরা গ্যাজেটটা ক্যালকুলেট করতে পারবো আমাদের এখানে অলরেডি একটা ফর্মেট রয়েছে বেসিক কত পার্সেন্ট ডসের সিক্সটি পার্সেন্ট হাউস রেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট কনভিনিয়েন্স টেন পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মেডিকেল ইউটিলিটিস ফাইভ পার্সেন্ট এখানে একটি ডেমো সেট আপ করা রয়েছে আমরা আমাদের কোম্পানির রুলস অনুযায়ী এখান থেকে আমরা আমরা
শিফটগুলো ক্রিয়েট করতে হবে যে আমাদের কোম্পানিটা কোন কোন শিফটে আমাদের কোম্পানিটা রান করবে আমরা সেই শিফটটা অ্যাড করব এখান থেকে আমরা শিফট লিস্ট দেখতে পারবো ক্রিয়েট নিউ থেকে আমরা কোম্পানি সিলেক্ট করব শিফট নেম দেবো তার স্টার্টিং টাইম স্টার্টিং টাইমের ইন টাইম কত ইন টাইমের ইন দেন আমাদের লান্সের কত স্টার্ট টাইম ইন টাইম এবং আউট টাইমের স্টার্টিং টাইম ইন টাইম দিয়ে আমরা এখান থেকে রিমার্ক করে দিই এটা কি নাইট শিফট অথবা ডে শিফট সেটার কোনো ওটি আওয়ার কত ঘন্টা লান্স আওয়ার কত ঘন্টা টু ডে টোটাল ওয়ার্কিং আওয়ার কত ঘন্টা এগুলো আমরা দিয়ে সেভ করে দিলাম আমাদের নতুন শিফট ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা শিফট বাউন্ডারিজ ঠিক করতে পারবো ওই অ্যাপ্রুভাল সেটিংস থেকে আমাদের লিভ ম্যানেজমেন্ট লেট ম্যানেজমেন্ট ডিটেল শর্ট লিভ এগুলোর অ্যাপ্রুভাল সেটিংসটা আমাদের কাদের কাদের মাধ্যমে এটা আমাদের সেটিংসটা হবে মানে অ্যাপ্রুভাল কে থাকবে রিকমেন্ড কে থাকবে এখান থেকে আমরা কোম্পানি ডিপার্টমেন্ট ডিকমেন্ট ইনফো এগুলো আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো আমাদের এই সার সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা ইমপ্লয় ইনফরমেশান গিয়ে আমরা এমপ্লয় অ্যাড করবো এমপ্লয় অ্যাড মেনুতে গেলে আমরা এখানে এমপ্লয়ি অ্যাড করার জন্য যাবতীয় ফাংশনগুলো আমরা দেখতে পাবো কী কী আমাদের ইনপুট দিতে হবে সেগুলো আমরা এখান থেকে ইনপুট দেবো জয়নিং ডেট ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশান নেম এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান এক্সপিরিয়েন্স দেন এখানে আমাদের কিছু পার্সোনাল ইনফরমেশান থাকবে ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট থাকবে রেফারেন্ট পার্সন অফিসিয়াল ইনফরমেশান এগুলো থাকলে আমরা দিয়ে আমরা এমপ্লয়ি অ্যাড করবো এবং আমরা এখানে চাইলে আপলোড সিএসবিতে গিয়ে আমরা মানে বাল্ক আকারে আমাদের এমপ্লয়িগুলো আপলোড করতে পারবো যদি সেই কোম্পানির কোনো অলরেডি এক্সেল ফাইল থাকে সেগুলো সিএসবিতে কনভার্ট করে আমরা চাইলে এখান থেকে একসাথে আমরা বেশি সংখ্যক এমপ্লয়িকে আপডেট করে দিতে পারবো এবং এমপ্লয়ি লিস্ট থেকে তাদেরকে তাদের ডিটেলস আমরা দেখতে পারবো এমপ্লয়ি লিস্টে গেলে আমরা এখান থেকে জয়নিং ডেট কোম্পানি ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশান তাদের কার্ড নাম্বার তাহলে কার্ড নাম্বার শো করবে এখান থেকে আমরা চাইলে ডিএক্টিভ করতে পারবো আমাদের কোম্পানির ওই এমপ্লয়ির স্যালারি দেখতে পারবো এখান থেকে আমরা ভিউ করতে পারবো এমপ্লয়ির ডিটেলস আমরা ভিউ করতে পারবো এবং এখান থেকে চাইলে আমরা এডিট করতে পারবো তো এই সার সেট আপ শেষ এমপ্লয়ি ইনফরমেশান আমরা অ্যাড করার পরে আমরা এমপ্লয়ি লিজ দেখতে পারবো এখান থেকে প্রোপোশন লিস্টে কারা কারা আসে এমপ্লয়ি সামারি মান্থলি রিক্রুটমেন্ট মান্থলি টার্মিনেশান রিপোর্ট ডিএক্টিভ লিস্ট থেকে আমরা দেখতে পারবো কাদেরকে কাদেরকে ডিএক্টিভ করা হয়েছে এবং চাইলে সেখান থেকে তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে অ্যাক্টিভ করে দিতে পারবো এখান থেকে আমরা স্যালারিটা দেখতে পারবো এমপ্লয়ি ওয়াইজ স্যালারি দেখতে পারবো কোন এমপ্লয়ির কী স্যালারি কোম্পানি সিলেক্ট করবো ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশান ওয়াইজ ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা এমপ্লয়িদের স্যালারি দেখতে পারবো এখান থেকে কোন কোন এমপ্লয়িকে হোল্ড করা হয়েছে সেগুলো আমরা দেখতে পারবো এমপ্লয়ির পরে আমরা এখান থেকে আমাদের ট্রেনিং আমাদের কোম্পানিতে যদি কোনো ট্রেনিং পিরিয়ড থাকে আমরা ট্রেনিং এখান থেকে ট্রেনিংয়ের আপডেটগুলো এখানে রাখতে পারবো অ্যাপ্লিকেশান ট্রেনিংয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশান ক্রিয়েট করতে পারবে পেন্ডিং অ্যাপ্রুভাল থাকবে নতুন কোনো ট্রেনিং অ্যাড করতে পারবো ট্রেনিং লিস্ট ইভালুয়েশান ডিটেলস আমরা এখান থেকে অপারেট করতে পারবো এমপ্লয়ি ইভালুয়েশান থেকে আমরা ইভালুয়েশান সেট আপ করতে পারবো এক্সিকিউটিভ নন এক্সিকিউটিভ এমপ্লয়ি লিস্ট সেলফ অ্যাপ রেজাল্ট রিভিউ এই সার ইভালুয়েশান ডিটেলস আমরা দেখতে পারবো এগুলো সেগুলো আমরা রিপোর্ট এখান থেকে দেখতে পারবো লেটার থেকে আমরা আমাদের কোম্পানির এমপ্লয়িদেরকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের লেটার দিতে পারবো এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশান লেটার শোকজ লেটার টার্মিনেশান লেটার স্যালারি সার্টিফিকেট এই প্রভৃতি লেটার আমরা ক্রিয়েট করে আমরা ইমপ্লয়মেন্টে দিতে পারবো প্রমোশন এবং মাইগ্রেশান প্যানেল থেকে আমরা প্রমোশন লিস্ট প্রমোশন রিপোর্ট মাইগ্রেশান মাইগ্রেশান লিস্ট রিপোর্ট দেখতে পারবো লিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা প্রথমে লিভ ক্রিয়েট করবো যে আমাদের কী কী লিভ টাইপ থাকবে এখানে ক্যাজুয়াল লিভ সিক লিভ টোটাল ডে কতগুলো সেটার মান্থলি লিভ মান্থলি লিমিট কতগুলো আসে এগুলো আমরা প্রথমে অ্যাসাইন করে দেবো ক্রিয়েটে যাব কোম্পানি সিলেক্ট করব লিভ টাইপ সিলেক্ট করব এটা কি উইথ পে হবে নাকি উইদাউট পে টোটাল ডেস কতদিন টোটাল মান্থলি লিমিট কতদিন দেন আমরা এখানে সেভ করে দিলাম আমার লিস্ট থেকে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের লিভগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে লিভ ক্রিয়েট হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশান থেকে ইমপ্লয়ি থেকে ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো কোম্পানি ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশান এমপ্লয়ি সিলেক্ট করে লিভ টাইপটা সিলেক্ট করব দেন আমরা কত তারিখ থেকে কত তারিখে লিভটা নিতে চাচ্ছি সেটা এখানে অ্যাসাইন করব ইমার্জেন্সি ফোন নাম্বার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস কী কারণে লিভটা নিতে চাচ্ছি তার যদি কোনো ডকুমেন্টস থাকে এসব কমপ্লিট করে আমরা সাবমিট করে দিলে আমাদের লিভ অ্যাপ্লিকেশান ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং আমাদের লিস্ট থেকে আমরা সেগুলো দেখতে পারব এখান
एप्लीकेशन जी टोटल नम्बर देखते हैं अब अनलिप थे के हम अनलिप क्रिएट करते हैं अब ये उसी गुलाब रिपोर्ट देखते हैं अब शॉर्ट लिप थे के सिमिलर लिबर मोतो करे हम रा शॉर्ट लिप सेटअप करते हैं अब शॉर्ट लिप एप्लीकेशन करते हैं अब शेड्यूल मैनेजमेंट थे के हम रा प्रथम ही जी इम्प्लॉय ऐड करला हम बस शिप टेस्ट থাকবে কাজ করবে সেটা অ্যাসাইন করে দিতে পারো এখান থেকে আমরা কোম্পানি সার্চ দিয়ে এমপ্লয় চলে আসবে এবং আমরা এখান থেকে শিফট সিলেক্ট করে অনেকগুলো এমপ্লয়কে একই সাথে একটা শিফটে অ্যাসাইন করে দিতে পারবো শিফট প্ল্যানিং ইউআই থেকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয় ধরে ধরে আমরা এখান থেকে এমপ্লয়গুলোকে শিফটে অ্যাসাইন করে দিতে পারবো এখান থেকে আমাদের টোটাল শিফটগুলো শুরু করবে আমরা শিফট সিলেক্ট করব কোন কোন এমপ্লয়কে আমরা সেই শিফটে অ্যাসাইন করতে যাচ্ছি মার্ক করে আমরা এখান থেকে সেভেন আপডেট শিডিউল করে দিলে সেই এমপ্লয় সেই শিফটে অ্যাসাইন হয়ে যাবে এবং তার অ্যাটেনডেন্স সেই শিফটের টাইমিং অনুযায়ী অ্যাটেনডেন্স সফটওয়্যার উঠতে থাকবে এখান থেকে আমরা ফিক্সড হলিডে ক্রিয়েট করতে পারবো সাটারডে সানডে কোনটা আমরা এখানে কোম্পানি ডিপার্টমেন্ট ডিজিট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা একবারে হলিডে সিলেক্ট করে দিতে পারবো हलिडे रोस्टारिंग रोस्टार क्रिएट करते रोस्टार लिस्ट देखते सिलेक्ट कम्पानी डिपार्टमेंट डेजिगनेशन इमप्लु टाइप इमप्लुई नेम दिए सार्च कर हलिडे को मान्थ को मान्थर जो रोस्टारिंग क्रिएट करब दें एखान तक मार्किंग सेव कर दी रोस्टार क्रिएट हो जाए लिस्ट के कारा कारा को रोस्टारिंग लिस्ट रही है सेगल देखते पर शिड्यूल मैनेजमेंटर पर हमतम गुरुतवपूर्ण मेनु एटेंडेंस जेखान मानुअल एंट्री दीते डे वाइज मान्थलि वाइज एटेंडेंस दीते हलिडे एडजस्ट करते एटेंडेंस लिस्ट देखते आउटवर्क आउटवर्क लिस्ट देखते पेंडिंग लिस्ट देखते अटेंडेंस रिपोर्ट थे टू डे अटेंडेंस लेट रिपोर्ट टू डे सामारि मान्थलि एटेंडेंस डे वाइज एटेंडेंस मान्थलि सामारि मान्थलि सामारि उ टाइम ग्राउंड डिटेल्स देखते पर टू डे अटेंडेंस थे कम्पानी सार्च कर कारा कार प्रेजेंट आस तारीख देखते जाची टू डे अटेंडेंस वही दिन देखते पर लेट रिपोर्ट सीमिलारलि कम्पानी डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर शिफ्ट सिलेक्ट कर सार्च कर लेना लेट रिपोर्ट देखते पर एखे जब कार्ड थे एक मासर एक जेको इंडिविजुअल इमप्लयर डिटेल्स एक इनफरमेशन देखते पर एखान तर इमप्लय इनफरमेशन प्रति तारीखर शिफ्ट नेम इन टाइम आउट टाइम लेट आवर आर्लि आवर ओटी आवर टोटाल आवर डिटेल्स हमें देखते टोटल कत दिन से टोटाल प्रेजेंट कत एबसेंट कत दिन छो टोटाल लेट डे टोटाल लिव टोटाल शर्ट लिव उ टोटाल वार्क आवर टोटाल ओटी आवर आर्लि आवर डिटेल्स हमें जब कार्ड थे देखते पर दें कमप्लायस कमप्लायस আমাদের অডিট রিলেটেড যে আমাদের ইস্যুগুলো হয় সেগুলো আমরা এখান থেকে সলভ করতে পারবো এখান থেকে আমরা সিমিলারলি শিফট ক্রিয়েট করতে পারবো টুডে অ্যাটেন্ডেন্স মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্স মান্থলি সামারি জব কার্ড আলাদা আলাদা রিপোর্ট আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এবং আলাদা একটা স্যালারি জেনারেট করতে পারবো ডেইলি ওয়ার্ক থেকে আমরা ডেইলি ওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে পারবো এবং রিপোর্ট দেখতে পারবো যেসব এমপ্লয় আমাদের ফিল্ড ওয়ার্ক থাকে তারা এখান থেকে চাইলে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডেইলি ওয়ার্ক সাবমিট করতে পারবে এবং রিপোর্ট দেখতে পারবে ডেট ওয়াইজ ইন্ডিভিজুয়ালি এমপ্লয়েজ দেখতে পারবে লেট ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা লেট কনফিগার করবো সেটা ডেডু ডিডাকশান হবে কি না সেগুলো আমরা এখান থেকে অ্যাসাইন করে দেবো এখানে আমাদের লেট ডিডাকশান এখান থেকে আমরা লিস্টটা দেখতে পারবো और कन्फिगार थे डिडक्शन की क्य टाइप लिव डिडक्शन सैलार डिडक्शन कि ना आवारलि डिडक्शन कि लेट डेज कत दिन लेट टाइम कत दिन लेट टाइम कत मिनिटे कत मिनट लेट कर ले डिडक्शन अथवा कत दिन लेट कर ले डिडक्शन एगुल क्रिएट कर देव एखे लेट डिडक्शन थ्री डेजे कत दिन काउंट कर कत मिनिटे कत আমাদের ডিডাকশনটা কাউন্ট করে এগুলো আমরা অ্যাসাইন করে দেবো এখানে লেট ডিডাকশন লিজ দেখতে পারবো রিপোর্ট দেখতে পারবো এবং কমপ্লায়েন্সের কোম্পানি ওয়াইজ আমরা রিপোর্টটা দেখতে পারবো ওটি অ্যান্ড হলিডে থেকে আমরা ওটি কনফিগারেশন করতে পারবো ওটি অ্যান্ড হলিডে অ্যালাউন্স আমরা ক্রিয়েট করে দিতে পারবো এক্সট্রা ওটি থাকলে আমরা সেটা ক্রিয়েট করব
এবং এইগুলো আমরা রিপোর্ট দেখতে পারবো টি রিপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এমপ্লয়ি ওয়াইজ দেখতে পারবো দেন আমাদের এখানে এইচআর লোন এইচআর লোন থেকে লোন টাইপ ক্রিয়েট লোন নেন লোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো লোন লিস্ট দেখতে পারবো ইনক্রিমেন্ট সেকশান থেকে এলিজিবল পিরিয়ড ক্রিয়েট ইনক্রিমেন্ট ইন ডিসবার্সমেন্ট ইনক্রিমেন্ট লিস্ট প্রভৃতি আমরা ম্যানেজ করতে পারবো প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড পলিসি আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ড পলিসি অ্যাড করতে পারবো দেন আমরা এখান থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড ইনরোলমেন্ট করতে পারবো এবং কারা কারা ইনরোলগুলো সেটা লিস্ট দেখতে পারবো প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যালেন্স প্রভিডেন্ট ফান্ড স্টেটমেন্ট দেখতে পারবো দেন আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পোর্শন সেটা হচ্ছে পেরোল সেট আপ যেখান থেকে আমরা স্যালারি জেনারেট করতে পারবো এখান থেকে আমরা কোম্পানি সার্চ করব দেন আমরা কোন মাসের স্যালারিটা দেখতে যাচ্ছি সেটা সিলেক্ট করে আমরা সার্চ করলে আমাদের টোটাল এমপ্লয়ির স্যালারি জেনারেট হ্যাঁ টার্নসগুলো আমরা অটোমেটিক এগুলো এখান থেকে দেখতে পারবো যে তাদের স্যালারিগুলো কীভাবে ফাইনাল স্যালারি হিসেবে আউটপুট এসেছে পেন স্লিপ থেকে আমরা স্যালারি জেনারেল লিস্টের এখান থেকে আমরা ইমপ্লয়ি নিম এমপ্লয়ি আইডি ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশান টোটাল কতদিন কাজ করেছে তার কোনো লিভ ছিল কি না সেটা উইথ পে নাকি উইদাউট পে ক্যাশ স্যালারি ব্যাঙ্ক স্যালারি তার বেসিক আর্নিংসগুলো কী টাইপের ছিল কোনটার কত পার্সেন্ট তার ডিডাকশান কী হয়েছে অ্যাবসেন্ট অ্যামাউন্ট লেট অ্যামাউন্ট ইনকাম ট্যাক্স মিল কস্ট দিয়ে আমাদের টোটাল একটাই অ্যামাউন্ট শুরু করবে নেট পেওয়ালটা দেখাবে স্যালারি জেনারেল লিস্ট থেকে থেকে আমরা কোম্পানি সিলেক্ট করে আমরা যদি মান সিলেক্ট করি আমরা এখান থেকে আমরা পুরো লিস্টটা দেখতে পারবো যেখান থেকে আমরা পে স্লিপ ফরমেটটা দেখতে পারবো এখানে যথেষ্ট ইনপুট থাকার না থাকার কারণে আমরা আপডেটটা দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা যদি টপ শিটে যাই তাহলে টপ শিট থেকে আমরা কোম্পানি সিলেক্ট করব কোন মাসেরটা দেখতে চাচ্ছি সেটা সিলেক্ট করব দেন আমরা এখান থেকে ডিটেলস একটি সামারি আমরা দেখতে পারব যে ডিপার্টমেন্ট টোটাল এমপ্লয়ি ফুল স্যালারি অ্যাডভান্স স্যালারি ইনকাম ট্যাক্স লোন ব্যাঙ্ক স্যালারি কত দেওয়া হয়েছে ক্যাশ স্যালারি দেওয়া হয়েছে কত নেট একটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো টপ শিটের পরে আমরা টপ শিটে আমরা মেন মূলত এখানে টোটাল ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ টোটাল এমপ্লয়িকে ফুল স্যালারি কত দেওয়া হয়েছে তার নেট স্যালারি অ্যাডভান্স কত দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক স্যালারিতে কত দেওয়া হয়েছে ক্যাশে কত দেওয়া হয়েছে এবং নেট কত টোটাল স্যালারি দেওয়া হয়েছে ডিটেলস আমরা দেখতে পারবো এবং আমাদের এখান থেকে পিডিএফ আকারে বের করতে পারবো পে স্লিপ মেল কনফিগারেশান থেকে আমরা এমপ্লয়ি ইন ডে আমরা পে স্লিপটি আমরা মেল আকারে পাঠাইতে পারবো সেটার ফরমেট এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা এটা ক্রিয়েট করে নিতে পারবো আপডেট করতে পারবো দেন প্রোডাকশন স্যালারি আদার এক্সপিরিয়েন্স সাদার এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবো লিজ দেখতে পারবো জেনারেল স্টোর আমরা এখান থেকে এই চ্যানেল সফটওয়্যারের মাধ্যমে অপারেট করতে পারবো আমাদের কোম্পানির আদার্স যে ইনকাম এক্সপেন্সগুলো হয় সফটওয়্যার কাছ থেকে কী পার্চেস করতেছি রিকোয়েস্টেশনের জন্য কি ইস্যু করতেছি জেনারেল লিস্টগুলো দেখতে পারবো এখান থেকে জেনারেল স্টোর রিপোর্টগুলো দেখতে পারবো স্টক ইন হ্যান্ড আইটেম মেজার উইকলি মুভমেন্ট ডিটেলস আমরা এখান থেকে অপারেট করতে পারবো এখানে অ্যাসেট থেকে আমরা অ্যাসাইন করতে পারবো রিটার্ন মেনটেন্যান্স ডিটেলস আমরা এখান থেকে অপারেট করতে পারবো তো এই ছিল আমাদের এই চ্যানেল সফটওয়্যার ওভারভিউ একটি ভিডিও আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে প্রতিটি মডিউল অনুযায়ী প্রতিটি সেকশন অনুযায়ী আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটি আপনাদের জন্য যথেষ্ট একটি ওভারভিউ ধারণা পাওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড স্টে অলওয়েজ উইথ স্মার্ট সফটওয়্যার লিমিটেড আসসালামু আলাইকুম